on on behalf of shiksha mandal cs college of commerce vardha our respected principal sir dr saheb rao chavan for giving me this opportunity to organize this webinar i sincerely thank you principal sir uh, today uh, sir uh, conduct this meeting thank you good morning madam good morning very good morning शिक्षा मंडल द्वारा संचालित वशे वाणिज्य महाविद्यालय वर्धा वशे वाणिज्य महाविद्यालय वर्धे मध्य ऑगस्ट महीनपासन आज पर विविध विभाग वेगवेगे प्रकार के विषय घेन जी मुल महाविद्यालय पास दूर है अशा विद्या कोविड नाइनटीन या परिस्थिति वेगवेग् विषया संबंधित महति आपापा विषया तज्ञ विभाग व्यक्ति कड़ी मिला या हेतु ने वे सर्व विभाग लोकानी सक्रिय सहभाग घेन या पद्धति ने महाविद्यालय विद्यार्थ्या जी महति विद्यापर्यंत पोचवली निश्चित विभागाशी संबंधित आज प्रोफेसर अल्पना वनमाली मैडम अपर्णा जोशी मैडम आ स्वी राउत या तिगिं ज्या विषयाला घेन पॉवर ऑफ माइंड विशेषतः पॉजिटिव थिंकिंग खर अर्थान मैडम तुम्हें महाविद्यालय जो आम वे अपला बहुमूल्य वे दिला दिवसी अपन फोन वोलो सुधा कि ज्याला पुनः ऑफलाइन मध्य कॉलेजेस सुरू होती निश्चितपने वशे वाहनी जो महाविद्यालय वर्धे मध्य तुम निश्चित स्वागत है तुम्हें वेत का आम दयाल हम अपेक्षा करते आज या कार्यक्रमाला आम् महाविद्यालय विद्यार्थ्या सकारात्मक विचाराशी संबंधित गोष्टी ज्या मनाला कशा पद्धति की एक ती शक्ति जी मिलते कि ज्यादा आधारे व्यक्ति हा पुढ़ भविष्या आयुष्या भावी आयुष्या का ही गोष्टी अनेक पद्धतिन करू शको कारण शेवटी सकारात्मक विचारसरणी मु सर्व गोषी हो विषयाला अनुसर तुम्हें आम् विद्यासमोर जे सविस्तरपने महती जी दयाल तो निश्चितपने विद्या हिता कि महाविद्यालय हिता ते निश्चित उपयोगी है मानो आ खर अर्थान मी दो विषय या महाविद्यालय जेव शिकवत हो तो एक बिजनेस कम्युनिकेशन मैनेजमेंट आ स्किल डेवलपमेंट खर अर्थान जर जोपर्यंत को ही व्यक्ति की व्यक्ति को ही आो त्या व्यक्ति की विचारसरणी सकारात्मक जो पर्यत राहत नहीं तो पर्यत तो व्यक्ति पुढ़े जो नहीं आचार बदलशिवा कि सकारात्मक विचार शिवाय भविष्य ज्यादा गोषी कराया जे का पोटेन्शियल ते पोटेन्शियल पूरे उपयोग नहीं निश्चित हाशी संबंधित सविस्तर मार्गदर्शन तुम्हारकून मिले लाभ निश्चित महाविद्यालय विद्यार्थ्या हो ये अपेक्षा करतो करो शिक्षा मंडल परिवार गोशे वाणिज्य महाविद्यालय वर्धा परिवार तुम स्वागत करतो करते धन्यवाद सुधा देते तुम्हें वे का विषयाला अनुसर आम आम वे दिला चला थैंक यू मैडम आोड़स सविस्तर महती सर्वच मे आम तीन ही मीडियम मदली विद्यार्थी है इंग्लिश मराठी हिंदी तुम्हारा जे सोई तो रहें विद्यापर्यंत अपने विचार पोचले पाजे हि एक अपेक्षा सर्वान की अपनी तुम्हें सविस्तर महति दयाल निश्चितपने के विद्यार्थ्या फलदायी ठरेल अभी अपेक्षा करते मजा शब्दाला विराम देते थैंक यू मैडम थैंक यू सर थैंक यू थैंक यू सर फॉर युअर वैल्युएबल गार्डन टूडे वी हैव ऑर्गनाइज अ वेबिनार under skill development and cultural committee on the topic power of mind we are fortunate to have mrs vinaya malvankar multi talented personality as our key speaker regarding her academic career she passed her commerce graduation then dcm dca mcm and diploma in early childhood education from pune university other than educational background she also have 
several certification to her credit to name a few she is qualified nlp and gestalt practitioner trained under dr dick mcu usa she has also a certified facilitator for heal your life workshop trained under dr patricia crane usa vinaya ma'am is a mind power trainer and transformation coach she is also a hard worker analysis and graphic therapist she has conducted various workshops for kids students parents educational faculties professionals businesses and multinational companies she has over 30 years of teaching experience in this field her workshops are solution oriented recently she was invited as a resource person for full day online workshop on inner management for 35 principals all over india organized by national institute of educational planning that is niepa new delhi all dreams can come true if we have the courage to pursue them i would request vinaya ma'am to play please take a charge of this session vinaya ma'am thank you thank you ma'am hmm. uh, first of all i would like to wish everyone a very refreshing morning okay and greetings of peace and love first of all i would like to thank and express my sincere gratitude towards gs college wardha honorable principal dr saheb rao chauhan sir and the entire organizing committee for making this session happen so thank you from the bottom of my heart so before proceeding further okay i hope you all already aware of today's topic and that is the power of mind okay so let's proceed further so i have a powerpoint presentation so yeah ma'am uh, is this powerpoint presentation visible properly hello am i audible hello am i audible i think uh, it's properly visible and i'm proceeding further yeah so students these are some of the questions that normally come to our, our mind and that is why is that one man is a great success and another an abject failure why is that one man is healthy energetic enthusiastic and another sick lethargic and depressed at times why is that one student is super and another is struggling to barely pass hello, hello. yeah me, hello ma'am. your presentation is not visible your presentation is not visible uh, actually i am just continuing with this so i don't know but can you hear me am i audible i asked yeah yeah you oh. are absolutely audible fine the only thing is the presentation is not visible okay so then what do i do because whatever sir has told i'm uh, actually going you know like that so alter that all tab ma'am all yeah, tab yeah all, all tab, tab i did yeah, and uh, i am into uh, the presentation yeah yeah share your yeah share. can you see now and present now and present now you uh, do present now okay actually uh, we had done all that and sir said we are all ready and set to go so probably uh, i will again have to do the procedure so just give me a minute present now a window on the right side below the yeah there present now yeah yes 
yes okay, ma'am ma it's no. okay now okay. yeah yeah so can you see it maybe i'll just start it yeah, all yeah. over again yeah, we can uh, yeah. yeah is the screen visible now yeah yeah, yeah. sorry for the technical uh, difficulties so sorry to continue ma again yeah, yeah yeah so you know today's topic is power of mind and uh, i'm just proceeding further so you know there are certain questions that come to our mind and we all you know don't know what exactly the answer to this question is so let's look at those questions why is that one man is a great success and another an abject failure okay why is that that one man is healthy energetic and enthusiastic and another sick lethargic and depressed at times why is that one student is a super student and another is struggling to barely pass what is it that makes some people more successful than others so i think many a times this question passes our mind right and then we are not knowing what exactly the answer to this question is so let's look at the answer the answer is very few people have really understood the power of their mind and the principles of success so friends today we are going to put some light on the power of our mind before proceeding let me just ask you all what is personality and what do you think this personality is made up of so when we say, say about personality the first thing that comes to our mind is about how the person has dressed him or herself how the person looks like how well the person is conversing or his communication skills you know the hairstyle how the person is presenting how smart the person is looking and probably within a fraction of seconds we judge the person and the person's personality depending upon the outer appearance But my dear friends let me tell you the personality is not just about the looks and the outer appearance the personality is a phenomena that is much more deeper so then what is it that makes our personality or what is the core foundation of our personality well a personality constitutes a with a, a, a personality constitutes of body mind intellect and soul so if you minutely observe we are going from the grossest level to the subtlest level so body is at the gross level we can see body we can touch we can uh, feel it whereas mind intellect and soul are the subtle faculties subtle faculties means we cannot see them we cannot touch them but we can definitely feel them and for sure we know that these components exist and a simple uh, i i can say you know the proof is the soul jise hum atma kehte hain jab atma hi sharir mein nahi hoti hai to ye atma mrut kehlata hai you know the dead body so definitely there's something called as soul and we cannot see but it exists so how much do we know about this inner core components about our personalities i think we hardly know about them so today in this session let's put on some light on these core components of our personality which really contribute in a major way so we'll take a few examples like you know if we see our body a body is like a hardware and our soul intellect and mind is like a software today we are using many electronic gadgets like mobile laptop and today we are having the best of the hardware available okay and we have the phones that are latest ones but just imagine if the operating system that you are using on that phone is not the latest one 
is that phone of any use to you or that laptop of any use just imagine you're having the i7 uh, core processor for your laptop and you are using dos operating system i think this is a drastic two ends the the, the hardware the quality of high end hardware that you are having is of no use why because the software is not compatible ya fir hum aise bhi soch sakte hain ki agar aapke software mein kuch virus hai या आपके लैपटॉप पे कुछ वायरस है और ये वायरस क्या आपको आपका हार्डवेयर पूरी तरह से यूज करने के लिए अलाउ करेगा शायद नहीं सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू ऑल्सो हैव अ लुक एट द सॉफ्टवेयर दैट वी आर यूजिंग वी कैन नॉट सी दैट सॉफ्टवेयर वी कैन नॉट टच द सॉफ्टवेयर बट वी नो इट्स देयर एंड इट रन हार्डवेयर इन अ सिमिलर वे our body is a hardware and there is certain software that runs our system and by god's grace we all are gifted with the best software available but do we know how exactly to use this software so friends let's see and learn more about these inner components of our hardware okay that is our body so what exactly is inside of us that contributes to our personality according to the studies very few people are able to use only 10% of their mind power and why is this so this is because of the ignorance about the mind and the intellect unfortunately today no school no college or in, in university teaches us about the mind and the intellect and its powers or how mind works how to use mind's unlimited potential so friends let's learn about this in today's session i think today the educational institutes are already overburdened with their curriculum and empowering you to earn your livelihood and you know have the best standard of living but my dear friends along with this i think it is equally important for us to know about our inner and core components of our personality so that we can face the world boldly and courageously so let's move forward we all want to be the best but are we adequately equipped with the necessary tools and techniques to become the best yes schools and colleges and schools you know they are already working at their best to give you the latest information on academics and to empower you as far as the knowledge is concerned but apart from that are we on our own equipping ourselves to be the best is something we need to ask ourselves majority of individuals today are overburdened with information stress to perform well and excel in all areas of life but my dear friends let me tell you information overload does not prepare the individual to face the challenges of life thus we have a lot of problems that are we are you know compelled to face face like stress level you know it's going on increasing day by day range of attention deficit problems or we can see today the youth is not able to concentrate and focus on their studies bar bar man kahin aur bhatak jata hai to ye kyu ho raha hai iske wajah se हमारी जो प्रोडक्टिविटी लेवल्स हैं वो भी नीचे आने लगी है दैट आल्सो इज गेटिंग डिटीरियोरेटेड देन टुडे वील सी इवन चिल्ड्रन एंड यूथ आर गेटिंग एडिक्टेड टू मीडिया टू मोबाइल फोन्स टू वीडियो गेम्स सो व्हाई इज दिस हैपनिंग सो बेसिकली हाउ कैन वी रियली लर्न टू सर्वाइव इन टूडेज न्यू नॉर्मल is what we are going to learn today 
and I hope this session you find it really useful. Let's proceed further. So along with formal education, our today's generation needs education on inner management. We have been learning so much about and hearing so much about, you know, stress management, time management, you know, different kinds of management. But have you ever heard about inner management? What is this inner management about? You know, it is about how to remain stable, how to remain calm and happy in all kinds of situations. Come may what? Paristhiti kaisi bhi ho. Usme hum hamara sayyam kaise rak sakte hain. Hum hamare mind ko calm kaise rak sakte hain. To ye janna aaj ki bahut hi badi zarurat hai. Usi tarhe hamare jo inner powers hain, jo Bhagawan ne hume diye hain, jo shaktiyan hume di hain, उन शक्तियों को कैसे इस्तेमाल करना है इसके बारे में भी शायद ये जानना आज बहुत और बेहद जरूरी हो गया है देन हाउ कैन वी एनहांस आवर कोर पर्सनालिटी बिलीव मी फ्रेंड्स इफ यू स्टार्ट वर्किंग ऑन द कोर कंपोनेंट्स ऑफ योर पर्सनालिटी व्हिच वी सॉ एज माइंड इंटेलेक्ट एंड सोल बिलीव मी no one can stop you from being successful. You can literally climb the ladder of success as if moving a hot knife on a butter. You know, so what then if, if this is what I'm saying, how can we put it or implement it in our day-to-day -day life is what we are going to see today and learn about it. So empowering ourselves with these life skills is become a necessity of today because challenges are going to come. Dikkate aayengi, kathin paristitiya aayengi hi aayengi. Hum usse bhaag to nahi ja sakte, lekin agar hum apne aap ko saksham karte hain, empower karte hain life skills se, to dosto. ये जो अभी हम हम दौर से गुजर रहे हैं ये कोरोना के वजह से जो भी विपरीत परिस्थितियां बाहर आई हैं इन सब को हमें सामना करने के लिए इन लाइफ स्किल्स की आज बेहद जरूरी है और मैं बहुत खुशनसीब मानती हूं खुद को के सर ने जवान सर ने हमें ये अपॉर्चुनिटी दी एंड रियली हैट्स ऑफ टू हिम दैट ही thinks this is necessary for today's generation and he has taken this first step and initiative towards these kind of sessions. So really grateful to you, sir. Proceeding further, ask yourself a few questions. So if possible, if you can, if you're attending this session and you can sit with a pen or pencil and a notepad just note down some of the answers to these questions, okay? And if the answer to any one of the question is no, then you are at the right place hearing. Excuse me, madam. Excuse me. Your yeah. video is off. Your video is off. Please on the video. Uh, actually, I have not touched uh, anything. Uh, my video is off. Now, now it's okay. You carry on, madam. Please. Ah, yeah. Okay. Now Sorry. Okay. Yeah. Yeah. I think the disturbance is from my end or it's from the other end because I have not still no, touched. Your, your video was not visible. Oh. Anyway, okay. you carry Now on. is it visible, yeah. ma'am? Now, now visible. Okay. Now visible. Thank you. Okay. Thank you. Yeah. yeah. So, I just want you to ponder on some of these questions. Okay. What is mind? Where is it located? What is its nature? Kaisa hota hai ye mind? Kya hume dikhai deta hai? Ye hamare personality mein hota kaha hai? Ye kaam kaise karta hai? And how useful and important it is to us? What role does it play in our lives? Now, I want you to ponder on some more questions, you know, that are deeper in nature. 
do i know that my thoughts are creating my destiny if so do i know how to think positive and make better choices in life do i know how to deal with the stress do i know how to express my emotions especially anger frustration you know in an acceptable manner do i know how to take charge of the challenging situations when things do not work out as per my expectations how to stay calm and positive in such situations kya viparit paristhitiyon mein bhi main apna man shant rakh pata hu ya pati hu do i know how to respond rather than react am i aware that whatever is happening in my life today is an effect of my past choices and actions let me tell you friends all these questions that we just rapidly saw are related to mind a mind can either be our friend or our enemy in that case are we empowered to use our mind effectively so that majority of the times we find our mind to be our friend is it really happening in that in our day to day life for this all of us we need to be aware that our outer world is a reflection of our inner world they are the mirror images so if there is something in the outer world that is not according to your expectations or what you wanted in your life take an example your academic performance aap chahte hain ki aapko bahut acche marks mile lekin aap acche marks nahi la pa rahe hain किसी को कोई हेल्थ की इश्यू है या कोई बिहेवियर है आपको बहुत पछतावा होता है एक वो बिहेवियर उस तरह से बिहेव करने के बाद आपको काफ़ी पछतावा होता है कि यार शायद मुझे ऐसे बिहेव नहीं करना चाहिए था या आपके रिलेशनशिप्स आई योर रिलेशनशिप्स हेल्दी डू यू हैव वेरी कंफर्टेबल एंड लविंग रिलेशनशिप्स इन योर लाइफ if yes fine you can proceed further but if no then it is high time that you need to look within and ask what is there inside of me my mind that is causing this outer experience what is it that is going on in my mind what kind of beliefs i have बिलीव्स मतलब हमारी धारणाएं जिनके वजह से ये परिस्थिति मेरी लाइफ में आई है मेरी सोच किस तरह की है मुझे किस तरह से फील होता है जब मैं अकेला होता हूँ या अकेली होती हूँ वट इज इट दैट इज कॉजिंग दिस आउट एक्सपीरियंस हाउ डू आई चेंज माई इन अ वर्ल्ड सो दैट माई आउट अ वर्ल्ड चेंजेस एटोमेटिकली तो हमारी लाइफ में जो भी हो रहा है आज हम जिस किसी भी एक्सपीरियंस से जा रहे हैं उसका कारण है हमारे अंदर की दुनिया में कुछ ना कुछ चल रहा होता है तो क्या चल रहा होता है हमारी अंदर की दुनिया में कैसे उसको समझना है किस तरह से इसको हैंडल करना है तो चलिए देखते हैं इसको कैसे करना है एज अ चिल्ड्रन मैनी ऑफ अस हैव हर्ड अबाउट द स्टोरी ऑफ अल्लाह दिन एंड जीनी तो दोस्तों ये 
क्या स्टोरी है मैं एक मिनट में अगर किसी को नहीं पता है इस स्टोरी के बारे में तो मैं बताती हूँ ये अलादिन जो होता है ये जैसे ही इस दिए को घिसता है या उसको टच करता है तो एक जीनी प्रकट होता है और वो जीनी कहता है कि क्या हुक्म है मेरे आका मतलब अलादिन को पूछता है और अलादिन उसको बताता है जो भी उसको काम करवाना है जो भी उसको चाहिए जैसे उसको लाइफ में कुछ घर चाहिए पैसा चाहिए खाना चाहिए तो वो जीनी को बताता था और जीनी तुरंत उसको वो लाकर देता था तो जीनी का एक ही ब्रिद वाक्य था जो हुक्म मेरे आका तो अगर मैं आपको कहूं कि दोस्तों आपके अंदर भी एक जीनी है तो क्या आप बिलीव करोगे आप कहेंगे ये मैम ऐसे क्या कह रही हैं? तो ये स्टोरी को थोड़ा साइड में रखकर एक थोड़े देर के लिए हम अगर बिलीव करते हैं कि चलो ये कह रही हैं तो हम टेम्परेरीली बिलीव करके देखते हैं कि है भाई हमारे अंदर भी जीनी है तो एक्साइटेड टू नो हु दैट जीनी इज एंड हाउ ही वर्क्स well the genie is no one else but your mind and aladdin is no one else but your intellect so what is the difference between intellect and intelligence just let me explain you in a minute's time there is a huge difference between intellect and intelligence the information that we hear the knowledge that we gather is our information and intellect is a faculty in our personality that has the capacity to judge to decide what is right and what is wrong okay so agar hamare andar ye genie hai तो क्या हम इस जीनी से हमारे जो भी आकांक्षाएं हैं हमारे जो भी ड्रीम्स हैं हमारे जो भी गोल्स हैं क्या हम उसके जरिए अचीव कर सकते हैं तो दोस्तों मैं कहूंगी कि हाँ हंड्रेड परसेंट हम इस जीनी के थ्रू हमें लाइफ में हमारी जो भी डिजायर्स हैं हम इसको अचीव कर सकते हैं पर उसको अचीव करने का एक तरीका होता है जो हमें सीखना पड़ेगा तो अभी वक्त के अभाव के कारण थैंक यू फॉर योर टिप मैम बिकॉज दीज आर सम ऑफ द लिमिटेशन ऑफ ऑनलाइन वर्कशॉप सो आई थॉट आई वॉज होल्डिंग द माइक लिटल इयर बट आई थिंक आई होल्ड इट मोर प्रॉपरली वेरी क्लियर ओके थैंक यू थैंक यू थैंक यू या तो क्या हम ये जीनी को ऑर्डर्स दे सकते हैं और हमारी लाइफ की सारे ड्रीम्स अचीव कर सकते हैं तो मैं कहूंगी हाँ हंड्रेड परसेंट गारंटीड ओके पर कैसे करना है अगर ये सीखना है तो इसके लिए आपको दो दिन देने होंगे पर आज हम सिर्फ देखते हैं माइंड को समझते हैं और माइंड को समझने के लिए हमें एक रेलेवेंस चाहिए तो इसलिए हम इंटेलेक्ट को भी समझेंगे क्योंकि सिर्फ जीनी होने से काम नहीं चलेगा ना जीनी को ऑर्डर देने वाले भी भी तो चाहिए कोई तो ये अलादिन जो है ये हम है हमारी बुद्धि है ओके और माइंड जो होता है ये हमारा जीनी की तरह काम करता है तो हम इसके बारे में और समझेंगे आगे चलते हैं your intellect is like a boss and your mind is like a subordinate so jaise offices mein subordinate boss ki sunta hai waise hi hamara man hamari baat sunta hai okay par usko hame control mein rakhna aana chahiye aur hame pehli baat ye seekhna hoga ki hum boss kaise ban sakte hain okay so your intellect jise hum buddhi kehte hain बुद्धि मन को कंट्रोल करती है हमने एक फोर फैकल्टीज देखे थे 
हमारी पर्सनालिटी के तो सबसे ऊपर हमारी सोल थी फिर उसके बाद इंटेलेक्ट फिर उसके बाद माइंड और फिर उसके बाद बॉडी था ओके सो द द कंट्रोल द टॉप मोस्ट कंट्रोल इज एट द सोल लेवल देन एट द इंटेलेक्ट देन द माइंड एंड देन द बॉडी बट आज हम जो बाहर की दुनिया में देख रहे हैं सब जगह मनमानी हो रही है तो मतलब हैरारकी बदल गई है ओके वी हैव बिकम द स्लेव ऑफ आवर माइंड वेर एज टू बी सक्सेसफुल वी एक्चुअली नीड टू बी द बॉस द मास्टर ऑफ आवर माइंड सो इन ऑर्डर टू बिकम द मास्टर ऑफ आवर माइंड वी नीड टू अंडरस्टैंड द माइंड फर्स्ट we need to understand how mind works to become the master of mind we need to understand what are the characteristics of mind and to become a good master we need to understand the characteristics of our intellect as well jise hum hindi mein buddhi kehte hain so the intellect works when we are awake whereas mind works 24 hours a day non stop just as a heart works 24 hours agar heart ne soch liya ki main thoda aaram kar lu to aap jante hain uska parinam kya hoga we will be dead in the same way the mind doesn't take rest it works 24 hours okay and our conscious mind or what we call it as our intellect okay the intellect works when we are awake intellect does the job of setting goals whereas mind does the job of achieving those goals theek usi tarah jaise genie behave karta hai चीनी बस कहता है जो हुक्म मेरे आका और उसे जो बोला जाए वो करता है उसी तरह माइंड को आप जो काम दो वो फुलफिल करता है बस उसे क्या काम देना है ये हमें समझना होगा और ये समझने के लिए हमारी बुद्धि जो है वो हमेशा अलर्ट होनी चाहिए और जिसे हम मराठी में तलक बुद्धि मन तो अपन बुद्धि तल्लख असायला हवी ओके मग ती तल्लख कशी ठेवायची आणि ती तल्लख कधी असते हे पाहण्यासाठी आपल्याला आधी मन कसं काम करतं हे व्यवस्थित समजून घ्यायला हवं सो विल प्रोसीड फर्दर आय होप यू ऑल आर विथ मी अँड यू आर अंडरस्टँडिंग वॉट एव्हर इज इज गोईंग ऑन अँड आय एम क्लिअरली ऑडिबल सो लेट्स प्रोसीड फर्दर थँक्यू मॅम so the intellect can think what is right and what is wrong whereas a mind a mind cannot think usse samajh mein nahi aata hai ki kya sahi hai kya galat hai mind ka kaam hai sirf thoughts ko create karna fir wo kai baar waste thoughts hote hain गलत थॉट्स होते क्योंकि उसको समझ ही नहीं है ना क्या सही है क्या गलत है सही गलत की समझ किसे है हमारी बुद्धि को जिसे हम इंटेलेक्ट कहते हैं अंग्रेजी में द इंटेलेक्ट इज लॉजिकल वेर एज माइंड इज इमोशनल है ना सो so, कई बार हम इमोशंस के अधीन हो जाते हैं अपन भावना आधारी जो है ना मग हे का होतो आणि जेव्हा केव्हा आपण भावनेच्या आधारी जातो तेव्हा आपले निर्णय मॅक्सिमम चुकतात मॅक्सिमम अमाऊंट ऑफ टाइम्स वेन वी टेक आर डिसिजन्स वेन वी आर इमोशनल ते गो रॉंग वाय बिकॉज वेन माइंड इज प्रॉमिनंट द इंटेलेक्ट इज नॉट ऍक्टिव्ह इट्स डॉमिनंट वाय बिकॉज द लॉजिकल कपॅसिटी इज विथ द इंटेलेक्ट the decision making capacity is with the intellect the, what is right and what is wrong who decides the intellect so it's very very important that 
when we are awake, our intellect is performing to its best capacity. And to make that happen, my dear friends, it's very, very important and mandatory to keep our mind calm and serene. But it doesn't happen. In the mind, there is a lot of kahur. It doesn't happen to be a self-talk that you observe your mind. So, it is very, very important for us to be aware of what kind of self-talk I am having. What is it that's going on in my mind? What kind of thoughts I am thinking? So let's see the difference once again in brief. Intellect, what we call it as buddhi, is like a parent, is like a teacher and our well-wisher. And this mind is exactly like a child, very impulsive, heedless, irresponsible. I'm trying to explain it as in, in Marathi as well, because uh, Sir had told me most of our students are from Vidarbha area, and they are more yeah. comfortable with Marathi. So I think this uh, I'll explain it in Marathi. Yeah, 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 yeah. 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 So he man asta na, man mula sarkhasta. Mool kasa agdi impulsive asta. Zara se kai zale ki bhokar pasarta, kai mana sarkha nai zale ki dhingana karta. Hai na? Zabab dari kai aste hai mula la mahitas tasta. Okay, ne? Ata samza ek hada lahan mool zar road cross karai cha sel. Ta palak tala alau karta ka nai. Suppose agdi don tien varsha cha mool hai. In fact, apan khub kalji gheto. Ka? Karanta mula la kai responsibility kai ahe hai mahitas tasta. तेला कलतस नस्त कि काय बरोबर आहे काय चूक आहे मी जर रोड वरून चालत गेलो तर मला कुठली गाडी येऊन ठोकू शकते ह्याचं काही भानच नसत त्या मुलाला कम्प्लिटली केअर फ्री हिडलेस यु नो टेन्शन फ्री असं हे माइंड असतं त्याला जे आवडतं तेच ते करत असत पण पालक पालक हा कसा असतो एक वेलविशर असतो तर कायम आपल्या मुलाचं हित बघत असतो तसंच आपल्या पर्सनॅलिटी मध्ये हा एक हितचंतक असतो पण या हितचिंतकाचा आपण दरवेळी ऐकतो का स्वतःला विचारून पहा मग हा हितचिंतक आपल्याशी हितगुस घालतो कसा मित्रांनो हा जो हितचिंतक असतो ना तो एका थॉटने आपल्याला अलर्ट करत असतो तो आपल्याला एक विचाराद्वारे आपल्याला हिंट देत असतो सपोज तुम्हाला एखादी चुकीची गोष्ट करायला विषयी वाटली सपोज कुठेतरी एक खाली पाकिट पडलेलं आहे ते तुमचं नाही आहे तुम्हाला चांगलं माहिती आहे पण सपोज एखाद्या मुलाला खूप पैशाची गरज आहे ते पाकिटातून पैसे काढायच्या आधी एक आपल्याला एक बारीक आवाज येतो हे बरोबर नाही आहे हे तुझे पैसे नाही आहेत याला चोरी म्हणतात आणि हा आवाज इतका बारीक असतो जो आतून येणारा असतो पण आपण तो आवाज दरवेळी ऐकतो का तो आवाज जो आहे ना मित्रांनो तो आपल्या बुद्धीचा आहे तो आपल्याला कायम एका वेलविशर सारखं अलर्ट करत असतो की बघा इथे असं असं आहे हे धोका आहे पण आपण त्याला ऐकतच नाही आज इतकी बाह्य गोष्टींवरती लक्ष केंद्रित करण्याची आपल्याला सवय झालेली असते त्यामुळे आंतरिक आवाज कसा ऐकायचा किंवा तो असतो आणि आपण तो ऐकायला हवा हे आजच्या यंग पिढीला माहीतच नाहीये कारण माझ्या इतक्या वर्षांच्या ह्या प्रॅक्टिस मध्ये मी आता बघते आहे की मुलांना हे कळतच नाहीये की हे करायचं कसं म्हणून मी आज इतक्या डिटेल मध्ये हे सांगतेय की मित्रांनो हा आवाज ऐका कधीही आयुष्यात तुम्हाला प्रॉब्लेम येणार नाही तर मग हे जे मन असत हे मन काय सांगत अरे घे घे तुला गरज आहे त्या पैशाची अरे तू तू मला काय हवं त्या गोष्टी घेता येतील का कारण मनाची एक आणि जी कॅरेक्टरिस्टिक आहे इट गोज बाय इट्स लाईक्स अँड डिसलाईक्स त्याला जे करायला आवडत किंवा जे आवडत तेच तो करायला बघतो आणि जे नाही आवडत ते तो बाजूला ठेवतो मित्रांनो तुम्ही पाहत असाल एखादा विषय आपल्याला कठीण जात असेल 
सुरुवातीला तो आपल्याला आवडत नाही करायला म्हणून आपण तो बाजूला ठेवतो आणि जे आवडतं सोपं आहे ते आपण आधी करतो का कारण मनाचा हा गुणधर्मच आहे की जे आवडतं ते करायचं आणि जे नाही आवडत ते बाजूला ठेवायचं लहान मूल कस कॅडबरी चॉकलेट आवडतं तर ते जेवणात सुद्धा तेच मागतो आई मला चॉकलेट दे पण पालक देतो का ते म्हणत नाही भाजी पोळी वरण भात हे सगळं खाणं गरजेचं आहे कारण हे खाल्लंच तर तू हेल्दी होशील पण मुलाला हे आपलं भलं कळत नसतं हात पाय झाडून तर चॉकलेटच मागत असत कारण आई किंवा वडील हे जे तुमचे वेलविशर असतात किंवा पेरेंट असतात ते एक अतिशय संयमाने प्रेमाने त्या मुलाला सांगतात आता नाही हा बाळा आता जेवणाची वेळ आहे की नाही आता तू जेवून घे मग जेवण झाल्यानंतर तुला चॉकलेट दे तसंच आपल्या मनाचं आहे मन हे आपल्याला आपल्या गोल्स प्रमाणे वळवता आलं पाहिजे मग ही हे वळवायचं कस तर ही एक कला आहे मित्रांनो आणि ही कला आज शिकण ही काळाची गरज आहे सो द माइंड एज आय सेड इज लाईक अ चाइल्ड एक्स्ट्रीमली इम्पल्सिव्ह हिडलेस इरिस्पॉन्सिबल and gets attached easily hence needs attention and direction of the intellect manacha ek dusra atishay strong gunadharma manje to easily attach hoto kutlyahi goshtila attach hoto jase lahan mul aplya ekhadya khelni la attach hota ani te konashi share karayla tayar nasta tasach man ahe te pan easily attach hoto aaj vah baryach mulan madhe हा मला प्रॉब्लेम दिसून येतो की मुलं एकमेकांशी अट्रॅक्ट होतात आणि इझिली अटॅच होत आहेत आजकाल आणि मग त्याच्याच आहारी जातात आणि आपल्या अभ्यासाकडे आपल्या करिअरकडे आपल्या आयुष्यातले गोल्स काय आहेत याकडे दुर्लक्ष होत आहे आज मुलं फार इझिली अटॅच होत आहेत व्हिडिओ गेम्सला मीडियाला लॅपटॉपला इंटरनेट सर्फिंगला मोबाईल्सला सारख काही ना काहीतरी त्यांना हवं असत एक दहा मिनट सोडा पाच मिनट सुद्धा आजकालची मुलं एकतर बसू शकत नाहीये कायम हातात मोबाईल हवा असतो नाही तर कोणतरी बोलायला हवं असत कारण हे चुकीचं प्रोग्रामिंग घडत चाललंय ही आपल्याला माहिती नसल्यामुळे हे मन काम कस करत हे माहित नसल्यामुळे नकळतपणे आपण त्याच्या आधीन जातो आहोत मित्रांनो म्हणून हा एक प्रयास चाललेला आहे की तुम्हाला ह्या विषयाबद्दल थोडं ज्ञान मिळालं तर ऍटलिस्ट तुम्ही स्वतःला सावरू शकाल सो माइंड कॅनॉट थिंक बट क्रिएट एंडलेस थॉट्स फिलिंग्स अँड इमोशन्स जसं आपण आधी पाहिलं की इंटरलेक्ट बुद्धी जी असते ती विचार करू शकते ती थिंक करू शकते की काय बरोबर आहे काय चुकीचं आहे पण मन मन हा बरोबर चूक विचारच करू शकत नाही त्याच काम आहे फक्त थॉट्स ना क्रिएट करायचं वेगवेगळे थॉट्स तर तुम्ही जर बघाल तर आपण बसल्यावरती किंवा एका दिवसात साधारण माणसांना एक सत्तर हजारापासून ते नव्वद हजारापर्यंत आपल्याला थॉट्स येतात थॉट्स येतात आणि जातात थॉट्स येतात आणि जातात ओके सो मनाचं काम आहे की एंडलेस थॉट्स क्रिएट करायचे थॉट्सच्या आधारवरती ज्या प्रकारची थॉट्सची क्वालिटी असते त्या क्वालिटीच्या प्रमाणे आपल्या फिलिंग्स आणि इमोशन्स तयार होत असतात सो लेट्स गो बॅक टू इंटरलेक्ट अगेन इंटरलेक्ट टेल्स इस अबाउट आर ऑब्लिगेटरी ड्युटीज लाईक वेदर यू लाईक इट और यू डोंट लाईक इट सो वट यू मीन बाय दीज ऑब्लिगेटरी ड्युटीज ऑब्लिगेटरी ड्युटीज म्हणजे ज्या ड्युटीज तुम्हाला करणं भाग आहे भले त्या त्या ड्युटीज तुम्हाला आवडत वा ना आवडत तुमचं जे कर्तव्य आहे ऑब्लिगेटरी ड्युटी म्हणजे तुमचे कर्तव्य जे आहे ते तुम्हाला काय करणं आहे हे आपल्याला आपली बुद्धी सांगत असते ओके पण मन मनाला यातलं काहीच कळत नसतं मनाला ऑब्लिगेटरी ड्युटीज अजिबात समजत नाही मनाला एकच गोष्ट समजते आणि ती म्हणजे जे आवडतं ते करायचं जे नाही आवडत ते बाजूला ठेवायचं सो आजपासून तुम्ही एक स्वतःला जस्ट ऑब्झर्व करायला लागा मित्रांनो की 
तुमचं वागणं कसं आहे तुमची पर्सनॅलिटी माइंड डॉमिनंट आहे का इंटेलेक्ट डॉमिनंट आहे म्हणजे काय काय तुमच्या याच्यात जास्त प्रभावी आहे मन की बुद्धी आणि तुम्हाला असं जाणवेल की अरे खूप इच्छा असते तुम्हाला अभ्यास करायची किंवा आतून वाटत की आपल्याला चांगले मार्क मिळावे एक डिझायर असते की आपण सक्सेसफुल व्हावं पण अभ्यासाला बसलं की एक दहा मिनिटातच असं वाटतं की बापरे हे कधी संपणार आहे आता नको थोड्या वेळाने करतो आणि तुम्ही तो बाजूला ठेवून देता का कारण खर तर अभ्यास करायला बऱ्याच मुलांना मी असं असं पाहिलंय की आवडत नाही कारण त्या प्रकारचे संस्कार लहानपणापासून त्या मनावर घडवलेलेच नसतात अभ्यास फक्त मार्क मिळवण्यापुरतीच करायचा असतो ही आपली कुठेतरी एक चुकीची धारणा झालेली असते अभ्यास मला खऱ्या अर्थाने शिकणं माझ्या ज्ञानामध्ये भर पडणं आणि मी सक्षम होणं ह्या दृष्टिकोनातनं फार 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 कमी लोक अभ्यास करतात तर मग होतं काय की एखादा विषय अवघड वाटत असेल तर तो आपण म्हणतो नंतर करूया आणि मग तो नंतर 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 बाजूला ठेवून ठेवून आपल्याला त्या विषयाविषयी भीती निर्माण होते यु नो सो द प्रोसेस स्टार्ट विथ फर्स्ट डिसलायकिंग द द सब्जेक्ट कीपिंग इट असाइड एंड देन अपन तो आवड़ नहीं कि कठिन वाटो मन बाजूला ठेतो वे कसा निगुन जो अपने लक्षा ये नहीं मित्रों मग परीक्षे आधी आठ दिवस दह दिवस अतिशय मना भीति निर्माण होते कि बापरे आता कस का हो रहा एवड कस मी करना एंड देन यू स्टार्ट वाइब्रेटिंग एट द वाइब्रेशन ऑफ फियर अजून तर आपण लॉ ऑफ अट्रॅक्शन आज तर कर शक्यच नाही आहे कवर करणं पण लॉ ऑफ अट्रॅक्शन नावाची एक संकल्पना असते की तुम्ही बाहेर जी कंपन सोडत असता तीच तुम्ही तुमच्या आयुष्यात पुन्हा अट्रॅक्ट करत असतात मग अजून तुम्ही फिअरफुल सिच्युएशन्स तुमच्या आयुष्यात अट्रॅक्ट करता आणि तुम्ही त्या एका विशेष सायकलमध्ये अटकत जाता मग हे अटकू नये असं तुम्हाला वाटत असेल तर मग ह्या गोष्टी आणि हे ज्ञान आपल्याला असणं फार फार जरुरी आहे आजच्या काळात ओके सो द इंटलेक्ट नाव हॅज द ॲबिलिटी टू कंट्रोल अँड रेग्युलेट ॲबिलिटी टू कंट्रोल अँड रेग्युलेट म्हणजे काय की ही जी बुद्धी आहे ही बुद्धी कंट्रोल करण्याची तिच्यामध्ये क्षमता असते रेग्युलेट म्हणजे काय करायचं काय नाही किती प्रमाणात करायचं कधी करायचं हे सगळं बुद्धी आपली सांगत असते पण मन मन द्वाड असतं त्याला बस जे आवडतं ते करायचं असतं इथे तिथे भटकत असतं मन मग ते भटकणारं मन पुन्हा आपल्या ध्येयावरती केंद्रित करणं त्याला कंट्रोल करणं हे काम बुद्धी करत असते आणि मन मन द्वाड म्हणतो आणि फक्त मनाचं काम एकच आहे एंडलेस डिझायर्स तयार करणे म्हणजे ज्याला आपण वॉन्ट्स किंवा एक डिझायर्स इंग्लिशमध्ये डिझायर्स मराठीमध्ये काय म्हणू शकू आपण डिझायर्सला आशा आकांक्षा और वॉन्ट्स आय वुड से इन इंग्लिश ओके सो हे मन तयार करत असत इच्छा आय गॉट द वर्ड डिझायर म्हणजे इच्छा ओके तो मनाचं काम आहे की तो एक इच्छा झाली की दुसरी इच्छा निर्माण होते एक इच्छा आपण पूर्ण झाली की दुसरी इच्छा निर्माण होते तर हे एक विशेष सायकल असत आणि हे मन कायम ह्या इच्छा तयार करत असत त्यामुळे तुम्ही पहा मित्रांनो की एखादी वस्तू आपल्याला मिळाली सपोज तुम्हाला एक एक हाय एंड मोबाईल घ्यायची तुमची इच्छा असेल सपोज आणि तुम्ही तो मोबाईल मिळवला किती वेळ तुम्हाला त्याचं सुख राहतं आठ दिवस दहा दिवस महिनाभर अँड देन ऍज सून ऍज अ न्यू version of that mobile comes into the market you develop another desire of having that new version ho na jaisa i ek ek model zale navin model aale ki tumhala lages navin model hava hava asa vatta mhanje kay ki ya ja ichcha astat aple man tayar karat asta ya kadhich trup na trupt honare astat ज्याला इंग्रजीमध्ये आपण इनसेशिएबल म्हणतो सो हिअर आय हॅव गिव्हन वन पॉइंट ओके माइंड जनरेट्स एंडलेस डिझायर्स दॅट आर इनसेशिएबल इनसेशिएबल म्हणजे काय की ह्या कधीच मनाची तृप्तता ही कधीही होत नाही पण हे आपल्याला माहीत नसतं आपल्याला असं वाटतं की आत्ता घेतलं की मग मला बरं वाटेल पण तुम्ही जितकं त्या इच्छा पूर्ततेच्या आहारी जाल 
तितकी तो नवीन नवीन इच्छा तयार करत राहतो मग ह्या विशेष सायकल मधून बाहेर पडायचं कस ह्यालाही एक वे आहे एक पद्धत आहे ही एक स्किल आहे आणि आज ही स्किल शिकण काळाची गरज आहे ओके देन द माइंड हॅज अनलिमिटेड मॅजिकल पॉवर अँड स्टोरेज कपॅसिटी आपलं हे जे मन आहे ना ह्याच्यामध्ये अनलिमिटेड डेटा स्टोर करण्याची कपॅसिटी असते जसे तुमच्या लॅपटॉप मध्ये तुमच्या मोबाईल मध्ये एक स्टोरेज कपॅसिटी असते पण ती लिमिटेड असते आपल्या माइंड मध्ये अनलिमिटेड कपॅसिटी असते म्हणून आपली इन्फॉर्मेशन फक्त ह्या लाईफची नाही तर आपल्या प्रिव्हियस लाईफची सगळ्या लाईफची हिस्ट्री आपल्या सबकॉन्शियस मध्ये स्टोर्ड असते आणि हे शास्त्रज्ञांनी प्रूव्ह केलेलं आहे पास्ट लाईफ रिग्रेशन नावाचा जो एक प्रकार आहे ज्यामध्ये जेव्हा हिलिंग होत तेव्हा आपण आपले पास्ट मेमरीज रिकव्हर करू शकतो त्यातून आणि हे सिद्ध केलेलं आहे डॉक्टरांनी तर आपल्या मनामध्ये ही अनलिमिटेड कपॅसिटी असते स्टोरेज कपॅसिटी असते मग आपण ह्या स्टोरेज कपॅसिटी मध्ये आज काय स्टोअर करतो आहोत कधी स्वतःला प्रश्न विचारलाय काय पद्धतीचा आपण मीडिया बघतो एखादी मूव्ही बघतो ऍड बघतो प्रत्येक प्रत्येक गोष्ट जी आपण एक्सपोज करतो स्वतःला ती आपल्या माइंड मध्ये कळत न कळत स्टोअर होत असते सो मित्रांनो वी कॅन ऑलवेज बी व्हेरी कॉशियस ऑफ वॉट वी आर एक्सपोजिंग आर सेल्फ टू दन अनादर इम्पॉर्टंट पॉइंट ऑफ माइंड इज इट कीप्स ऑन ऑसिलेटिंग बिटवीन द पास्ट अँड द फ्युचर ओके मन हे कधीच स्थिर नसत म्हणून त्याला मंकी माइंड असं म्हणतात ओके ज्याला संस्कृत मध्ये मरकट पण म्हंटलय मन हे मरकटासारखं असत म्हणजे माकडासारखं असत जे कायम कधी तुम्ही पाहाल कधीही तुम्ही एकटे बसलेले असाल आणि विचार चालले असतील तर इधर ते विचार पास्ट ज्या गोष्टी होऊन गेलेल्या असतात त्याबद्दल आपलं मन विचार करत असत किंवा काळजीपोटी जे झालेलं नाहीये फ्युचर बद्दल आपण विचार करत असतो पण मित्रांनो द पॉवर लाईज इन द प्रेझेंट मोमेंट सो इट इज द प्रॅक्टिस वी हॅव टू ट्रेन आवर माइंड टू बी इन द प्रेझेंट आणि नेमकं तेच होत नसतं आणि म्हणून आपल्याला सक्सेस मिळवण्यामध्ये खूप वेळ लागतो आपल्याला खूप स्ट्रगल करावा लागतो कारण कारण आपलं माइंड हे प्रेझेंट मध्ये नसतंच मुळे मग हे प्रेझेंट मध्ये ठेवायचं कस त्याला आणायचं कस ही पद्धत आहे आणि ती आपल्याला आज शिकण काळाची गरज आहे मग हे माइंड कायम इकडे तिकडे भरकटत असल्यामुळे त्याला कशात तरी ऑक्युपाईड ठेवावं लागतं जस आईला सपोज काम करायचं असेल किचन मध्ये आणि तिचं मूल ती गुंतवते त्या मुलाला खेळ खेळण्यामध्ये खेळणी देते त्याच्या समोर मांडते व थोड्या एक पाच दहा मिनिटासाठी का होईना ते मूल त्या खेळणी खेळण्यामध्ये रमत आणि आई पटकन आपलं काहीतरी इम्पॉर्टंट काम असेल किचन मधलं ते करून घेते सो शी इज स्मार्ट हो की नाही ती एकदम स्मार्टली आपल्या मुलाच संगोपन करत असते मित्रांनो तसंच आपल्याला आपल्या ह्या मनाचं संगोपन करायचं असतं मग ह्याला आपण ऑक्युपाईड ठेवायचं कस तर त्याला आपल्याला गोल्स द्यायला हवे आज मित्रांनो मी किती मुलांना विचारते की तुम्हाला काय करायचं आहे तुमचे ह्या पुढच्या आठवड्यात तुम्ही काय गोल्स ठरवले काय करायचं ठरवलंय त्यांच्याकडे उत्तरच नसतं वर्षाचा गोल पुढील पाच वर्षांचा गोल ह्याच तर नाहीच पण साधव तुम्ही उद्या काय करणार आहे हे सुद्धा त्यांना माहिती नसत मग ऑब्विसली सक्सेस मिळणार कसा If you want to climb the success ladder like moving a hot knife on a butter, then probably you need to keep your mind occupied with your goals. And for that, you need to know what exactly your goals are. What is it that you want in your life? But unfortunately, today's generation is not knowing what they want, where they want to go in their life, or where exactly they are heading. Absolutely no clue. and i think that's a very pathetic situation today akti she sad gosht ahe hi okay ki mulanna mahit nahi apan kuthe challo hai aplo apan kasha cha kasha goshtin madhe vahat challo hai yacha bhanach nahi hai aajkal cha mulanna ani he jar thevlo mitranno tar itka tumcha abhyas karna success tumche marks it will be like the side effect for you 
तुम्हाला खेळायला भरपूर वेळ मिळेल मनोरंजनासाठी भरपूर वेळ मिळेल तुम्हाला अभ्यासही तुम्ही खूप इझिली करू शकाल तर तुम्ही ह्या काही गोष्टी जर स्वतःसाठी शिकलात आणि त्या डे टू डे लाईफ मध्ये जर अवलंबायला सुरुवात केली तर नो वन कॅन स्टॉप यू फ्रॉम बिंग सक्सेसफुल अँड इट्स द गॅरंटी दॅट आय गिव्ह यू ओके सो लेट्स गो बॅक अगेन टू द इंटरलेक्ट अँड क्लिअर सम फोर म्यू सम फ्यू मोर पॉईंट्स okay so the intellect has the ability to control and regulate mag he control ani manala power ghalaycha kaam he mind karat asta okay ani he je mind ahe he kaam thevna he pan kaam intellect karat asta apli vel hi tashi bari chi samput ahe kaam keli vel ahe apna kade ajun madam jitke lavkar tumhi mhanje एक पाच मिनिटात मी कन्क्लूड करतो ओके सो आय होप यु नो दिस डिटेल एक्सप्लेनेशन इज व्हेरी मच क्लिअर विथ आर स्टुडंट्स अँड प्रॉब्ली दे बेनिफिट विथ दिस सो जस्ट यू कॅन डू वन थिंग माय डिअर फ्रेंड्स यु नो इन द कमिंग डेज वेन एव्हर यू आर सिटिंग बाय युअर सेल्फ जस्ट ऑब्झर्व युअर सेल्फ दॅट what is more dominant in my personality my mind or my intellect and if my mind is dominant then how can i have control on my mind me ha manala avar kasa ghalu shakto kiwa kasa ghalu shakte ani jevha tumhi ya prashnanchi uttara shodhayla shuruvat karal तुम्हाला आपोआप वाटा फुटत जातील जसं जी पी एस असतं की एक थोडस पुढे गेलं की तो सांगतो मॅडम सरळ जा मग डाव्या हाताला वाळा तसंच हे आहे तर हे सेशन तुम्हाला अतिशय फायद्याच ठरावं अशी मी अपेक्षा करते आणि ही जी इन्फॉर्मेशन तुम्हाला मिळालेली आहे या इन्फॉर्मेशनचा तुम्हाला कुठे ना कुठेतरी फायदा होईल अशी मी अपेक्षा बाळगते आणि मी हे माझं सेशन कन्क्लूड करते कारण ऑलरेडी बारा वाजून गेलेलं आहे thank you thank you so much ha thank you vidya khup khup sundar abhi amcha vidyarthyanna samjel ya bhashe madhe tu abhi buddhi ani man kay farak ahe ani kasa apan man apan aplya dabe thevu shakto prayatnanti parmeshwar asa mhanto ya paddhatine samjun sangitle nischitat ata tu amcha ek shiksha mandal kiwa gs commerce college परिवाराची सदस्य झाली आहे असं मला वाटायला लागलं आणि जेव्हा केव्हा तू परत जेव्हा हे अनलॉक संपेल कोविड नाईन्टीन संपेल निश्चितच आमच्या विद्यार्थ्यांसाठी तुला आम्ही आमंत्रित करू आता पुढील जे वोट ऑफ थँक्स आहे ते देण्यासाठी मी अपर्णा दृष्टी मॅडम ज्या की आमच्या फॅकल्टी मेंबर आहे त्यांना आमंत्रित करतो can i stop sharing the screen now yes ma'am please please yeah so that we can see yeah 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 thank you so i really thank you madam vinaya madam you your word will definitely motivate our students now i will just explain in brief that vinaya madam told us regarding the personality okay she has treated soul intellect and mind as a software and our body is like a hardware face the challenge of life so today's generation along with the education they are handling or they need to remain stable and happy in all situations and for that she has narrated one story of aladdin and ji and to become the master of mind you need to understand the characteristics of our intellect intellect takes goal and mind achieves the goal vinaya madam also expressed in detail about the difference between intellect and mind i sincerely thank you madam for participating in our today's webinar and sharing your views and ideas regarding the power of mind i thank you our principal chohan sir our cell coordinator rauf madam Special thanks to Vanmali Madam. Then I th- thank you to Thakre Sir, Kure Sir, Janbandhu Sir and all the members who are directly and indirectly related and given their contribution to making our program successful. 
thank you vinaya madam once again thank you thank you thank you ma'am thank bye. you thank you all thank you so much bye 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 bye, bye. thank you